নমস্কার সবাইকে দ্য কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্স এর দর্শকদের আজকের পর্বে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের অতিথি ডক্টর আদিল হুসেন যে আগের বছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফিল শেষ করেছেন আদিল দা এখন পলিটিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে কাজ করেন আর ওনার রিসার্চ এর ফোকাস হলো উন্নয়ন আর নাগরিকত্বের মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে গত দশ বছর ধরে উনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন অনেক আর্টিকেল যেগুলো গার্জিয়ান স্ক্রোল দ্য ওয়ায়ার ইত্যাদির মতন বিখ্যাত পোর্টালে বেরিয়েছে আদিল দা আর একটা পরিচয় যে উনি একজন প্রখ্যাত পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যাকে আমরা খুব অ্যাক্টিভলি সিএএনআরসি প্রোটেস্টের সময় দেখতে পেয়েছিলাম তাছাড়া আউটলুক ওনাকে প্রোফাইল করেছিল ওয়ান অফ দ্য টপ ফাইভ আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট ইন দ্য কান্ট্রি ইন দ্য ইয়ার টু তারপরে তুমি জার্নালিজম পড়েছ তারপরে অ্যান্থ্রোপোলজি এই জার্নিটা কি করে হলো মানে দিস ইজ নট আরি টিপিক্যাল জার্নি লাইক বিগেটস লাইক না তুমি কিভাবে পড়লে আচ্ছা প্রথমে বলে দিই যে সিএ এনআরসি তে আমি সেরকম অ্যাক্টিভিজম বলবো না কারণ সেটা বললে আমার বন্ধুদের প্রচেষ্টাকে খাটো করা হবে তারা একেবারে আলিগড়ে গুলি খেয়েছে মানে লাঠি খেয়েছে টিয়ার গ্যাস খেয়েছে বা দিল্লিতে এত অর্গানাইজ করেছে আমি কলকাতায় যেতাম এবং মূলত আমার বন্ধুরা সেখানে অর্গানাইজ করছিল এবং ফুললি আমি সেটা সেখানে লোকজনদের আমি নিজে যেহেতু পলিটিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট তো আমি আশেপাশে লোকজনদের এবং তাদের কি অ্যাটিউড এবং সিটিজেনশিপ নিয়ে কি ধারণা নাগরিকত্ব নিয়ে কি ধারণা কি তারা ভাবছেন সেটা নিয়ে আমি প্রায় কাজ করছিলাম আমার জার্নি খুব হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমি নিজেও যখন ভাবি খুব সেন্স করাটা মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু হ্যাঁ আমি মাধ্যমিক ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে আমি জাস্ট এই প্রত্যয়ের সাথে কথা বলছিলাম সেটা নিয়ে মাধ্যমিক আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড তারপর আমি চলে যাই ইলেভেন টুয়েলথে আলিগড়ে সেখানে একটা মানে পরিবার সূত্রে আমাকে পাঠানো হয় বলা হয় যে ওখানে বায়োলজি পড়লে এবং যদি ইন্টারনাল থাকো তাহলে তোমার ডাক্তার হতে সুবিধা হবে এবং আমি ভাবিনি কিন্তু হ্যাঁ এবার তো ইলেভেন টুয়েলথ আমি সায়েন্সে পড়ি কিন্তু প্রচন্ড বাজে রেজাল্ট করি আমি মাধ্যমিকে খুব ভালো করেছিলাম এবং সেখান থেকে হঠাৎ করে একেবারে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সামলাতে না পেরে অঙ্ক তো ছেড়েই দিলাম তারপর কোন রকমে আমি যাকে বলতে গেলে পাস করি মানে উচ্চ মাধ্যমিক তো নতুন পরিবেশ সমস্ত কিছু আলিগার নতুন ভাষা নতুন সবকিছু এবং সেখান থেকে আমি তারপর টুয়েলথের পর আবার আমি যাকে বলে এই যা হয় ওখানে যে কোন একটা কোর্সে নিয়ে না তার ড্রপ করে মেডিকেলি করবে অন্তত যাই হোক তখন যেখানে ওই পার্সেন্টেজ আমার অ্যাডমিশন হয়ে যায় সেটা ছিল জিওগ্রাফি তো আবার আমি নিলাম এবং সায়েন্সেই নিলাম আর্টস আবার নেওয়া হয়নি এবং বিএসসি জিওগ্রাফি ছিল কেমিস্ট্রি আর জিওলজি ছিল সাথে তো ভূতত্ত্ববিদ্যা আর রসায়ন রসায়নে প্রচন্ড আবার খারাপ করেছিলাম কোনো রকমে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে ফেল করতে করতে যাকে বলে বাঁচলাম এই টাইপের তো যাই হোক এই করে যখন প্রথম দু বছরে তো রসায়নবিদ্যা ভূতত্ত্ববিদ্যা ছিল ওসবে অত ভালো রেজাল্ট করিনি কিন্তু যখন হিউম্যান জিওগ্রাফি ব্যাপারটা আসে সেটা নিয়ে আমি যখন পড়ি তৃতীয় বর্ষে তখন আমার রেজাল্ট আস্তে আস্তে ভালো হতে শুরু করে এবং সেটা আমি খুব ভালো খুব এনজয় করেছিলাম এবং তারপর যাই হোক কোনো রকমের বিএসসি করার পর আমি তারপর জার্নালিজমে চলে যাই এম এ মাস কমিউনিকেশন আমার অ্যাডমিশন হয় তখনও আমি সেভাবে যেহেতু আলিগড়ে মুখস্থ বিদ্যা চলছিল এবং নোটস যেভাবে আমরা পড়াশোনা করি তো আমার মনে হয় সেখানে আমি তখনও সেভাবে ভালো ছাত্র ছিলাম না এবং আমি জামিয়াতে পাইনি জে এন ইউতে পাইনি আলিগড়েই তারপর আমি এম এ মাস কমিউনিকেশনে পেয়ে যাই এবং এম এ মাস কমিউনিকেশনে যখন হয় আমার তারপর আমি আস্তে আস্তে যে আছে আমার পড়াশোনার ব্যাপ আমি অ্যাক্টিভিজমে যাই তখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল একজন আর্টি অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন ওনার সাথে তখন জুড়ে গেছিলাম আমি 
নিজেও আমি আরটি অ্যাক্টিভিস্ট তখন হয়ে গেছি আমাকে ইউনিভার্সিটি তখন দুবার সাসপেন্ড রাস্টিকেট করে দিয়েছে আমি এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে ডিগ্রি নিয়ে আবার ফিরে এসছি আমি তোমার একটা টক শুনেছিলাম তুমি বলতে যাদবপুরে এসছিলে খুব সম্ভবত সিসিটিভি নিয়ে একটা প্রবলেম চলছিল যাদবপুরে আর আমাকে আলিগড়ে আমাকে আলিগড়ে রাস্টিকেট করার ওয়ান অফ দা রিজন ছিল কারণ এই স্টোরিটা ওপেন এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিনে আউটলুকে তখন এসছিল এবং তারপর ওরা আমাকে ডাকে সেটা আমার দ্বিতীয় বোধ হয় কলকাতা যাত্রা তো সোজা মানে একেবারে শিয়ালদা থেকে ডাইরেক্ট একেবারে যাদবপুর চার নম্বর ফটোগ্রাফি দরকার তো আমাকে পাঠানো মানে ওরা কলকাতার একজন ফটোগ্রাফার ফিক্স করলো তোর সাথে আমার চার নম্বর গেটে দেখা হলো এবং ও বললো যে ঠিক আছে চলো এখানে কয়েকটা জায়গায় তোমাকে লাফাতে যাওয়াতে হবে আমাদের একটা অ্যাকশনে যাই হোক সেখানে ওদের তোমাদের ওই তারপর বেশ ভালো ভালো বেশ একেবারে ওই সিনেমার পোস্টারের মতো ছবি এসছিল ওই মিল তোমাদের মিলনদার ক্যান্টিনে আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে পিছনে ওই স্টুডেন্টদের আই থিঙ্ক মহাদ্যুতি আর এরা ছিল ওদের ওদের ব্যাচটাই সবাই দাঁড় করিয়ে তারপর ছবি টবি নেওয়া হয়েছিল তো ইয়া দ্যাটস হাউ আই রিমেম্বার মাই ফার্স্ট ভিজিট টু যাদবপুর তারপর হ্যাঁ তো তারপর এই যখন করেছিলাম এই যেহেতু আমি তখন পলিসি মেকিং এবং খুব হয়ে যায় মানে খুব ইনভলভ হয়ে যাই তখন আমি অ্যাপ্লাই করি যে আমি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে জানতে পারি যে এরকম কমনওয়েলথ স্কলারশিপ দেওয়া হয় এবং তারপর আমি ইংল্যান্ডে অ্যাপ্লাই করি এবং তখন আমি সব ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টেই অ্যাপ্লাই করি এবং মূলত আমি তখন ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমে ভালো ইন্টারেস্টেড ছিলাম চেয়েছিলাম যে ডেভেলপমেন্টে কিছু করব এবং অবশ্যই বিদেশ যাওয়ার প্রচন্ড শখ ছিল ইউরোপ ঘোরার প্রচন্ড শখ ছিল এবং সেক্ষেত্রে আমি অ্যাপ্লাই করি এবং কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে যাই তো সেটা করার পর আমি তারপর আমি চলে আসি গোল্ড স্মিথস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন গোল্ড স্মিথস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে আসার সম পর আমার হঠাৎ করে বলতে গেলে এই ওখানে যেহেতু ওই লেখার ধরন বদলে যে আমাকে আর মুখস্থ করে লিখতে হয়নি তখন আমাকে এসে লিখতে হয় এবং আই রিয়েলি এনজয়েড দ্যাট প্রসেস সামহাও আর আমার আমি ইমিডিয়েটলি যাকে অ্যাজ এ শিক্ষক পাই সে ছিল ডেভিড গ্রেবার তাকে ইয়েল থেকে বের করা হয় হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ফোর্স বিহাইন্ড দ্য অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট আমি নিজেও যেহেতু অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম উনিও বিশাল বড় অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন তারপর উনি মানে তখন অকুপাই ইয়ে চলছিল সেন্ট পলস অকুপাই লন্ডন যাই হোক সেই সূত্রে আমি ওনার কাছে আসি ওনার ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ নি এবং তারপর বলতে গেলে সেখানে আমি প্রায় আরো ইন্টারেস্টেড হই এবং সেখানে আমি তারপর যে আছে আমি ফিরে যখন এক বছরের মাস্টার ডিগ্রি শেষ হয়ে আসে তখন আমি স্ক্রোল জয়েন করি আমি তখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্ক্রোল এর ফার্স্ট করসপন্ডেন্ট এবং তখন আমার পর সোয়েব দানিয়াল তারপর উনি কভার করেন আমি তখন প্রায় লিখছিলাম এবং তখন আমি কলকাতাতেই থাকি কিন্তু আমার রিসার্চ কিন্তু হচ্ছে গুজরাত রায়স নিয়ে এবং এবং আমি তারপর পিএইচডি তে সুযোগ পাই যখন অক্সফোর্ডে মার্টন কলেজ স্কলারশিপ দেয় ফুল এবং যখন পাই সেটা আমার রিসার্চ হয় মেনলি ট্রানজিশনাল জাস্টিস অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টু রায়স এটা কিন্তু আমার ওই মাস্টার্স ডিজার্টেশন আমি একজন বসনিয়ান একজন অ্যাকাডেমিক ছিলেন হু ওয়াজ শি ওয়াজ দ্য মেইন অ্যাকাডেমিক হু ওয়াজ এমপ্লয়েড সরি হু ওয়াজ রিক্রুটেড বাই দ্য আইসিটিওয়াই ইউগোস্লাভিয়া 
okay. for research so she was working on genocide i was like involved in genocide so that's how like um, i made my master dissertation i was master dissertation taki ami tarpor phd dissertation korini yet me citizen nagar niye kaaj korecho seta sei kaaj ta aspect sei kaaj ta tarpor je ache prothom dike khub ota bolte gele politics ayar chilo kintu ami jokhon field work e ashi 2015 te ami ek bochor ahmedabad e chilam তখন যখন আসি দেন আই থিঙ্ক দ্যাট ইটস আ কোয়েশ্চেন অফ সিটিজেনশিপ এবং এটা খুব অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল কাজ ওদের সাথে দিয়ে আমি এক বছর থাকলাম তো ওটা পুরো কাজটা আমার অন্যরকম অন্য ডিরেকশনে চলে যায় তো আজকের সাবজেক্টে আসি তো আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে যে যখনই আমরা ফর মুসলিম এজ আ কমিউনিটি কোনো একটা পলিসি অ্যানালিসিস করছি সে সামথিং লাইক রিজার্ভেশন টিপিক্যালি দুটো অ্যাপ্রোচ দেখা যায় একটা হচ্ছে গিয়ে সেই টিপিক্যাল কমিউনাল সেকুলার বাইনারিটা না হলে হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ আ ক্লাস কোয়েশ্চেন বিকজ ইফ ইউ কম্পেয়ার থিং স্ট্যাচ লাইক ল্যান্ড হোল্ডিং প্যাটার্ন ওয়েল ডিস্ট্রিবিউশন এটসেট্রা মুসলিম উড প্রবলি বি সামওয়ের বিটুইন ওবিসি এন্ড এস সি এস টি এজ এ কালেকটিভ ইন টার্মস অফ ওভারঅল স্ট্যাটিস্টিক্স তোমার এটা নিয়ে ভিউ কি আমার ভিউ হচ্ছে যে এটা ঐতিহাসিক ভাবে ভুল অ্যাপ্রোচ সেদিক থেকে ঐতিহাসিক ভাবে ভুল অ্যাপ্রোচ অনেকভাবে যে আমরা যখন আমরা যখন যাকে বলে স্বাধীনতার প্রাককালে যখন আমরা ভাবছি তখন আমরা হিন্দু মুসলমান বাইনারি তখন আমরা ভাবছি আমরা এটা ভুলে যাচ্ছি যে এবং সেটা মুসলিম এগেন্স পার্টিশন বলে একটা বই আছে সেটাতে লেখা আছে এবং অনেকগুলো মুসলিম গ্রুপস ছিল যারা পার্টিশনটাকে এই বাইনারিতে দেখেনি হিন্দু মুসলমান বাইনারিতে দেখেনি বা নেহরু গান্ধী একদিকে আর নেহরু গান্ধী পাটেল একদিকে আর জিন্না একদিকে এরকম ভাবে দেখেনি তারা এটাও দেখছিল যে মুসলমানদের মধ্যেও একটা কাস্ট আর ক্লাস কোয়েশ্চেন আছে উইদ ইন দ্য মুসলিম কমিউনিটি এবং সেই হিসেবে ওরা বলেছিল যে পার্টিশন ইজ নট গোয়িং টু সলভ দ্য হিন্দু মুসলিম ইস্যু আলটিমেটলি এই সব যারা ডিপ্রেস ক্লাস আছে এবং পাপিয়া ঘোষের একটা পাপিয়া ঘোষ একটা বিশাল বড় লেখা আছে মমিন কনফারেন্স নিয়ে বিহারের মেনলি যারা যাকে বলে জুলাহা কমিউনিটি মেনলি বুনকর কমিউনিটি তাঁতি সেই তাঁতি কমিউনিটিদের স্টাডিতে পাপিয়া ঘোষ এবং সেখানে দেখিয়েছিলেন যে তারা কিভাবে পার্টিশনের এগেনস্টে চলে গিয়েছিলেন তো এই কোয়েশ্চেনটাকে কিন্তু এবং এই মোমিন কনফারেন্স যিনি হেড করছিলেন তিনি এটা হচ্ছে তিনি নেহরুকে লিখছেন যে আমাদের এই এই ডিভিশনটাকে উইদ ইন মুসলিম কমিউনিটির ডিভিশনটাকে রেকগনাইজ করা হোক যে আমার আমরা সবাই কিন্তু এভাবে ভাবছি না ঠিক আছে কিন্তু নেহরু সেখানে লিখলেন যে দেখো আমরা যদি এখানে যদি কাস্ট ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা ইয়ে করতে যাই তাহলে কিন্তু হিন্দু ধর্মেও আমাদেরকে সেখানে আম্বেদকার সেখানে আলাদা লড়াই চলছে সেখানে আমাদেরকে রিকগনাইজ করতে হবে ইট উইল বি রিয়েলি প্রবলেমেটিক তো ওনারা দে ব্রাস্ট আ সাইড এই কোয়েশ্চেনটাকে অ্যান্ড যদি এই কোয়েশ্চেনটাকে হয়তো যদি ওই আটত্রিশ উনচল্লিশে যদি রেকগনাইজ করা হতো তাহলে হয়তো একটা আলাদা রকমের পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস ছেচল্লিশ পর্যন্ত যেটা হিন্দু মুসলমান হতো না তো সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার প্রাক্কালের ঘটনা এটা নিয়ে অনেক এখন লেখালেখি শুরু হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে এবং সেটা নিয়ে আমি সমস্ত আমার যারা মুসলিম অ্যাক্টিভিস্ট তাদের বলি যে মন্ডল কমিশনের পরবর্তী যে পলিটিক্সটাই সেখানে শুধু হিন্দু মুসলিম পলিটিক্স পসিবল হবে না ইউ হ্যাভ টু রেকগনাইজ দিস দিস নিউ কাইন্ড অফ কনসিয়াসনেস এবং সেখানে অনেকেই এখন রিসার্চ করছে আমার একজন চেনা বান্ধবী ও এখন অক্সফোর্ডে গেছে এটা নিয়ে রিসার্চ করতে অলরেডি এখানে অনেকেই কাজ করছিলেন ইমতিয়াজ আহমেদ উনিশশো আটাত্তর একটা অলরেডি বই লিখেছিলেন সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন এবং দ্য মুসলিম কমিউনিটি তো এরকম নিয়ে কাজ হচ্ছিল কিন্তু প্রথমবার এই ফোকাসে আমার মনে হয় যে গত যেহেতু যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ অনেক রকমভাবে অনেকগুলো আইডেন্টিটি পলিটিক্স কে একসাথে যেহেতু মানে হাওয়া দিয়েছে সব বাংলা জাতীয়তাবাদও উঠছে তো সেই ক্ষেত্রে যে আছে এইরকম বিভিন্ন রকম পরিচয় ভিত্তিক একটা নতুন একটা কনসিয়াসনেস তৈরি হচ্ছে সেটা মুসলমানদের মধ্যে হচ্ছে 
এবং এবং সে কারণে এসব নিয়ে আমার মনে হয় যে আগামী দিনে আরো রিসার্চটা হবে আমি নিজে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে যে আছে আস্তে আস্তে আমি ভাবছি যে গুজরাত হয়ে গেল গুজরাত নিয়ে আশা করি পরবর্তীকালে বইটা আসবে আমার যেটা পিএইচডি আছে কিন্তু আমার পিএইচডির পরবর্তী যে আমি রিসার্চটা করব সেটা আমার সেই রিসার্চটা আমার হয়তো উত্তর মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে করব এবং আমার পড়াশোনা সেভাবে আমি করছি পশ্চিমবঙ্গে এখনো সেভাবে সেভাবে জাতিভিত্তিক রাজনীতি মনে হয় এখনো সেভাবে ঢোকেনি এবং সেটা আস্তে আস্তে এই ইলেকশনে অনেক কথা হলো সেই হিসেবে আছে সো মেইনলি অ্যানালিসিস যখন এটা মানতে হবে যে ব্রিটিশরা যখন সেন্সাস করছেন তারা প্রথম দিকে ডিপ্রেস ক্লাস বলছেন ডিপ্রেস ক্লাসে তারা দু রকম দু রকম বলতে গেলে দু রকম গ্রুপকে তারা আইডেন্টিফাই করছে না দুভাবে দুভাবে একভাবে এই যে এদেরকে কোনো অ্যাফর্মেটিভ অ্যাকশন দরকার এবং দ্বিতীয়ভাবে এই যে এই ডিপ্রেস ক্লাসটা ক্যান বি সামথিং বিটুইন লাইক শিডিউল ক্লাস শিডিউল ট্রাইবস এবং তার পরে যেটা বলতে গেলে যারা আছেন এবং তারা সেই সময় এভাবে আইডেন্টিফাই করছেন এবং তারা সেখানে মুসলমানদের কেউ আইডেন্টিফাই করছেন যে এদের মধ্যেও আছে এবং তারা তখন যেটা এখনো আমরা ভাবি যে সেটা হচ্ছে যে যে ভারতবর্ষে যে ধর্মান্তরণ হয়েছে সেই ধর্মান্তরণে ধর্মান্তরণ যখন হয়েছিল সেই হিসেবে দে টোটালি কাস্ট শিফট করে গেছিল মুসলমানে সো তার থিওলজি থিওলজিক্যাল ভিত্তি নেই কিন্তু সোশিওলজিক্যাল ভিত্তি তৈরি হয়ে যায় সো হিন্দু ধর্মে যদি কাস্টের একটা থিওলজিক্যাল ভিত্তি আছে বা মনুস্মৃতি আছে মুসলমানদের মধ্যে অবভিয়াসলি কোরআন হাদিস আর ইগালিটেরিয়ান টেক্সট বাট যখন সোশিওলজিক্যাল যখন তার একটা রূপ আসছে সেখানে কিন্তু স্কলাররা বলছে যে কাস্ট লাইক ফিচার কিন্তু ঢুকে গেছে এবং কাস্ট লাইক ফিচার এবং তারা বলছে এইসব কমিউনিটি ব্রিটিশরা যখন ব্রিটিশ সার্ভেয়ার যখন কথা বলছে তারা বলছে যেমন তাঁতির কথা তারা বলছে বুন তারা বলছে ভিস্তির কথা তারা বলছে চামারের কথা তারা বলছে যারা ওই তো এরকম বিভিন্ন যে পেশাভিত্তিক যে আছে এবং অনেকগুলো মুসলমান পেশাভিত্তিক এরকম কিন্তু জাতি তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি যাদেরকে আবার যারা যেটা উচ্চ বর্ণের যারা মুসলমান যেমন আমার খুব মনে পড়লো এটা নিয়ে তো উনিশশো একত্রিশ এর সার্ভেতে এটা নদিয়ার ঘটনা একজন ব্রিটিশ সার্ভে নদিয়াতে গেছেন এবং এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে উনি মুসলমানদের একজন ইমামকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনাদের কাজ নিয়ে কিছু বলুন তো ইমাম বিশাল লম্বা লেকচার দিয়েছে যে না না আমাদের তো ইগালের ধর্ম এবং এই আছে কোরআন আছে হাতে আছে আমাদের কোনো কাজ নেই হেন নেই তেন নেই তো ওই ব্রিটিশ সার্ভেয়ার কিন্তু এটা মানতে হবে লোকটা মানে আপনি একটা তাহলে ফাঁতো দিন যে বা এদিক মানে একটা ডিক্লেয়ার করুন যে আশরাফ আর এদের মানে এর সাথে যে আছে সাইয়েদ জুলাহার যে আছে বিয়ে পসিবল তো এইরকম একটা উনি কিন্তু উনি শেয়ার করলেন একটা এটা অভিজিৎ অভিজিৎ দাসগুপ্তের একটা পেপার আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুসলিম ওবিসি নিয়ে সেখানে লেখা এই কাহিনীটা আছে এবং সেখানে উনি বলছেন যে সেখানে ওই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে না এই কোথায় তাহলে তাহলে কিভাবে আমার মনে হয় কাস্ট ইজ অলওয়েজ 
um, reflected in two things land holdings and uh, mainly oi property kar kache koto ache land koto ache ebong hocche je beer byapar ta karon that define the blood Absolutely. lines and the boundary so ei dutu jaygay kintu they have always been maintained uh, so she khetre uh, concentration of wealth remained with the ashraf uh, with the mainly upper caste ebong आईडेंटिफाई कर मुसलमान मध्य कि लिटरेसिंग समस्त कि चाकी मापकाठी तैरी आल्टिमेटली मंडल कमिशन कस्ट के खूब प्राधान्य देप्रीम कोर्ट कि डिस्क्रिमेशन के जज करब ना क्लस दिए डिस्क्रिमेशन के जज करब कल्टिमेटली मंडल कमिशन देखा कस्ट डिस्क्रिमेशन ट खूब क्लस डिस्क्रिमेशन टाइज इंट्रेंसिकली लिंक उथ कस्ट दैट वे दैट हापन खूब इंटरेस्टिंग कहनी मंडल कमिशन जो उन्नीसशी जो वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल ज्योति बसु फेमसलिंग तक क्रुप वेस्ट बेंगल मान आईडेंटिफाई करें जा मंडल कमिशन समय स्टेट अनेक गो क्रुप के आईडेंटिफाई कर तक रिपोर्ट तैरी कर मंडल कमिशन के पाठाय वेस्ट बेंगल कई हिस्टोरिक अपरचुनिटी मिस कर मुसलिमेशन राजनीति मन कर स्वाधीनतार पर राजनीति प्रथम बार आज बैनारि हेटा मेनलि सी ए डिसकोर्स नहीं सी एन आर सी डिसकोर्स बिकज दैट होमोजिनइज द मुस्लिम कम्यूनिटी इन लिगल टर्मस इन लिगल टेक्सट कंतु द सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन उद इन द मुस्लिम कम्यूनिटी इज डेफिनेटली इंट्रेंसिकली टाइड उथ दिथ द कस्ट क्वेश्चन दैट इज दैट एवं ग्रुप आनक्लूडिंग इन वेस्ट बेंगल जरा हिंदू काउंटर पार्ट तरा शिड्यूल कस्ट हो गए मुस्लिम है सी एक्टाने अनेकगल ए रखम मुस्लिम मध्य शिड्यूल कस्ट ग्रुप आुड बी लाइक उद इन दिड्यूल कस्ट कम्यूनिटी लाइक बेसिकली देवर अलसो आंडाचेबल एवं से क्षेत्र OBC as an instrument introduced kora hoy to accommodate that uh, those groups ebong right. OBC se bhabe introduce kora hoy tader jonno eta aste aste obosshoi asche je ha je upper caste muslim der moddhe uh, muslim der moddhe kichu discrimination asche ei social economic level e kintu ekhono uh, OBC remains a potent instrument to address right. this economic gap 
because one that it uh, it understand the life and the uh, the sociological aspect of lot of uh, various muslim groups uh, even though you can say that among them the marriages and all these things have slowly started to happen acha kintu ta sottyo ta sottyo je oder je oidhas context of their backwardness seta kintu khub ei tader caste identity er sathe linked oidhashik je byapar to shei khetre amar mone hoy je shei khetre obc reservation ebong jodi shetake bhalo kore implement kora hoy especially duto khetre especially um, uh, especially uh, educational aspect and in the job prospect sarkari chakri koto thakbe jai na kintu joto din ache shekhane shekhane ei obc reservation definitely ekhon porjonto amar mone hoy je ekta notun socio economic question ta ke address korche aste aste which is that that um, এটা কিন্তু সামহাও বোঝানো হয়েছে যে রিলিজিয়ান বেসড রিজার্ভেশন পসিবল না এবং এবং বলা হয়েছে যে সেখানে আমাদের প্রিয়াম্বলে সেকুলারিজমটা চলে আসবে বা এটা কিন্তু কোথাও সেভাবে লেখা নেই যা আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে 1950s এর একটা প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার আছে সেই অর্ডারে সেই অর্ডারে হিন্দু মুসলিম সরি হিন্দু শিখ আর খ্রিস্ট হিন্দু শিখ আর বৌদ্ধ এদের মধ্যে শিডিউল কাস্টকে শুধু রিকগনাইজ করা হয়েছে এবং মুসলিম অ্যান্ড খ্রিস্টানদের যারা যারা এই ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ তাদেরকে কিন্তু করা হয়নি সো এটা কিন্তু খুব ডিভাইডেড ওই দ্য সেম ইমাজিনেশন অফ দ্যাট Mm-hmm. Um, you know that we Savarkar er fatherland versus motherland debate Mother- that the right. religion which originated from india uh, they somehow recognized je jehetu oi main chilo je ha era muslim and christian community are converting this and that to tara ei schedule class je ache tader groups gulo eta pabe na তো সেখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি খুব র্যান্ডম তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে বৌদ্ধ বা শিখ কেন পাবে মুসলমান বা খ্রিস্টান কেন পাবে না শিডিউল কাস্ট গ্রুপস গুলো বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য সেকুলারিজম মানে সবার প্রত্যেকটা ধর্মকে ইকুয়াল ট্রিট করা হচ্ছে রিসেন্টলি কেসটা সুপ্রিম কোর্টে গেল সুপ্রিম কোর্ট সেটা বলল যে না এটা এক্সিকিউটিভ ডিসাইড করবে এক্সিকিউটিভ কিন্তু 1950 থেকে এটা নিয়ে না কংগ্রেস गवर्नमेंट না বিজেপি गवर्नमेंट কেউ এটাকে ছুঁতে চায়নি এবং বিজেপি কে বললে তো বলেই যে হ্যাঁ তোমরা তো মুসলমান তোমাদের মধ্যে কাস্ট কোথায় এবং अगेन 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 यू नो दिस এন্টায়ার ডিসকোর্স ইজ বিকাম হিন্দু মুসলিম বিকজ অবভিয়াসলি মুসলিমদের মধ্যে যারা আপার কাস্ট দে সে ও ইসলাম এত ভালো হয় না তাহলে সেটা নিয়ে আলাদা একটা ডিবেট চলে যায় যে আইডেন্টিটি অ্যাসোসিয়েশনে চলে যায় সো আপার কাস্ট বলছে যে হ্যাঁ আমরা তো ইগালিটেরিয়ান ধর্ম আর ওইদিকে বিজেপিও সেদিকে বলছে যে হ্যাঁ তোমাদের ধর্মে তো কোনো তোমরা বলো কোনো কাস্ট নেই তাহলে তোমরা চাইছো কেন এখানে তো কনসেপ্ট আছে হ্যাঁ সো देयर ইজ আ डेफिनेटলি সেই দিক থেকে দ্যাট কাইন্ড অফ একটা বলতে গেলে রাজনীতি হচ্ছে কিন্তু সেখানে আমার এটা খুবই আরবিট্রেরি এন্ড ইট ইজ কমপ্লিটলি रिलेटेड টু দা স্টেট মেকিং ইন জাস্ট আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স তো এখানে আমার লাস্ট এই ট্র্যাকে প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি বললে যে ওবিসি ক্যাটাগরিজ উইদিন মুসলিমস হচ্ছে কি পেশা ভিত্তিক খুব রাইট তো তোমার ধরে নাও আজলাফদের মধ্যে জুলহা ধুনিয়া হজম গায়ন এসেট্রা পেশা ভিত্তিক তোমার ক্যাটাগরিজ আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যেগুলো ওবিসি প্রভিউতে পড়বে বাট এদের ডিসেন্ডেন্টরা তো অনেকজনই ওদের পেশা চেঞ্জ করেছে তো এখন এদের মধ্যে আইডেন্টিফিকেশনটা অপারেশনালি কি একটু চ্যালেঞ্জিং হবে তোমার কি মনে হয় এটা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনিশশো একত্রিশের পর কাস্ট সেন্সাস হয়নি আমরা এখনো যে লিস্টটা পড়ছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে অশোক মিত্রের একটা বই আছে 
ট্রাইবাল অ্যান্ড কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা তখন একটা গভর্নমেন্ট একটা লিস্ট বানিয়েছিল যখন দেশ ভাগের পর তো তখন এইসব এটা কথা ঠিক যে তখন এইভাবে কাস্ট গ্রুপসকে আইডেন্টিফাই করা হয় তাদের অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে করা হয় এবং সমস্ত কিছু বা তাদের আরও যা পেশাভিত্তিক সেটা করা এবং সেই এটা দেখতে হবে আমরা এখনো সেই লিস্ট নিয়ে আমরা এখনো বলতে গেলে অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন করছি এবং কাস্ট সেন্সেস যখনই আমরা করার কথা বলছি সেখানে বিশাল বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা দেশ ভাগ করে দেবে এটা হয়ে যাবে ওটা হয়ে যাবে বাট সামহাও উই নো পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে কারা কোথায় কোন পেশা পেয়েছে এবং কারা এদের মধ্যে এটা ঠিক যে অনেকের লিবারালাইজেশনের পর অনেকের তো আগে যারা বলতে গেলে ধান চাষ করতো তাদের ফ্যামিলির কেউ কন্ট্রাক্টর হয়ে গেছে তাদের কেউ দিল্লি দিল্লি বোম্বাই চলে গেছে কেউ অন্য কাজে ঢুকে গেছে কিন্তু এটা যদি কাস্ট সেন্সাস না হয় তাদের ইকোনমিক সোশ্যাল ইকোনমিক যদি সেই সেন্সাসটা না হয় আমাদের কাছে যদি ডাটাই না থাকে তাহলে আমরা নিয়ে আর্গুমেন্ট করব অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমি ডেফিনেটলি মানছি যে লিবারাইজেশন এর পর উনিশশো এর পর অনেক রকমের পেশা তৈরি হয়েছে এবং সেখানে অনেকে ঢুক অনেকে ঢুকেওছে অনেকে সেক্ষেত্রে নতুন রকমের আইডেন্টিটি তৈরি হয়েছে নতুন রকমের পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল তৈরি হয়েছে কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা সত্যিই জানি না যে কোন কাস্ট গ্রুপের কতজন কোথায় গেছে এবং কি কি এখনো গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এখনো বলতে গেলে যদি ওরা আগে যদি ওরা অ্যাগ্রিকালচার ছিল এখন ওরা ওয়েজ লেবার হয়ে গেছে তো সেই রকম কিন্তু অনেক বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো যদি ধরো যে কাস্ট সেন্সেস এমন ধরা পড়লো যে এরাই বেশি প্রশ্ন ছিল একটা মানে একটু ডিফারেন্ট থাকে এবার তো আমি তুমি যেটা বললে যে মন্ডল কমিশনের পরবর্তী যে রাজনীতি সেটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সেটা কাস্ট নিয়ে রাজনীতিটাকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দিয়েছে ওই কমিশনের রিপোর্ট তো তারপরে ধরো এই লাস্ট টোয়েন্টি লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে আরো বেশ অনেকগুলো এরকম কমিশন তৈরি হয়েছে তাদের রিপোর্টও পাওয়া গেছে যেমন ধরো সাচার কমিটি বা যেমন ধরো রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি বা যেমন ধরো আহ অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট গুলো পলিটিক্স কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে ডিস্ট্রিবিউশন সমস্ত কিছু নিয়ে অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং আমার মনে আছে যে ডেলি ওয়েজ নিয়ে যখন ডিবেট হচ্ছে তখন এই কমিটিকে আমরা বারবার কোট করছি পলিটিক্সে কিন্তু আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত সব থেকে বেশি যে রিপোর্টকে হেলাফেলা করা যায়নি সেটা হচ্ছে মন্ডল কমিশন যেহেতু মন্ডল কমিশন বিপি সিং ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছিল এবং তারপর আর সেই রাজনীতি থেকে ফেরা যায়নি সাচার কমিটি মুসলিম ভিত্তিক ছিল সাচার কমিটি একটা ডেফিনেটলি প্রথমবার মুসলমানদের মধ্যে যেটা বলে যে এতদিন যে ছিল যে যে শাহবানোর পর ট্রিপল তালাক জাজমেন্ট নিয়ে বা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি নিয়ে বা উর্দু নিয়ে বা উত্তর ভারতের যে মুসলমানদের আইডেন্টিটি ভিত্তিক একটা পলিটিক্স ছিল সাচার কমিটি ফার্স্ট টাইম সেই পলিটিক্সটাকে সোশিয়াল ইকোনমিক একটা দিশা দেয় সামাজিক আর্থ সামাজিক একটা দিশা দেয় এবং সেই হিসেবে মুসলমান রাজনীতি আবার কথা বলতে শুরু করে যে আমাদের স্কুল দরকার বা হাসপাতাল দরকার সেই হিসেবে তারা দেখতে শুরু করে এই ইয়েতে বলতে গেলে ত্রিপল তালাক বিলটা মানে সুপ্রিম কোর্টে তো কেস নর্মালি চলছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দিয়ে দেয় কিন্তু তারপর যে 
বিজেপি আবার ত্রিপল তালাক রাজনীতি আনে এবং তারপর সিএ আনে তা আবার সেইখানে যে আছে সেই উনিশশো দশকের সেই রাজনীতি মানে আইডেন্টি ভিত্তিক একটা রাজনীতিতে আবার আবার বলতে গেলে মুসলমানদের আবার ধরে বেঁধে রাখা হয় সেটা মানে গত যেটা পাঁচ বছর আমি কথা বলছি কিন্তু আমার মনে হয় যে অন্য সাচের কমিটি সেদিক থেকে রাজনৈতিকভাবে অবশ্যই সেটা তার একটা মহত্ব আছে কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং যেটা আমারও ব্যক্তিগত মত যে সেটা হচ্ছে যে মন্ডল কমিশনের মন্ডল আর কামান্ডল পলিটিক্স মন্ডল কমিশনের পর বলতে গেলে অনেক জায়গায় বলা হয় যে আপার কাস্ট ফেল এমাসকুলেটেড এবং সেই কারণে যে আছে হিন্দু ন্যাশনালিজম গেভ দেম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এজেন্সি অ্যান্ড আইডেন্টিটি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই মন্ডল কমিশনের পর তাদের একটা রাইজ হয় আলাদাভাবে এবং আবার বলতে গেলে আবার বলতে গেলে এই হচ্ছে যে অ্যাট দ্য সেম টাইম হিন্দু জাতীয়তাবাদ কি যে আছে মন্ডল কমিশনকে কো অপ্ট করতে হচ্ছে এই দেখাতে হচ্ছে যে আমরা কতজন ওবিসি মন্ত্রী এসছে বা নরেন্দ্র মোদী একজন ওবিসি এই জিনিসটা দেখাতে হচ্ছে এটা কিন্তু সমস্ত কিছু সেই মন্ডল কমিশনের অবদান যে বিজেপির যে নিজস্ব রাজনীতিও যে চেঞ্জ হচ্ছে তো এত বড় কোনো আমার মনে হয়নি যে কোনো কমিশন রাজনৈতিকভাবে প্রভাব ফেলতে পেরেছে যা মন্ডল কমিশন ফেলতে পেরেছে অন্য কমিশনরা এসছে এবং তাদের নিশ্চয়ই রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রকম সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে এভাবে কোনো কমিশন প্রভাব ফেলতে পারেনি তুমি যেরকম বললে যে জ্যোতি বসুর আমলে মন্ডল কমিশনকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বিকজ কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে কাস্ট বলে খুব একটা কিছু হয় না ক্লাসই সব তো এখন কি বাংলায় পরিস্থিতি একটু পাল্টেছে নতুন চিফ মিনিস্টার আসবার পরে সো মূলত হয় কি যে দু হাজার পাঁচ ছয় যখন সাচার কমিটির রিপোর্ট হয় এবং তারপর যখন যখন এত শুনতে হয় বুদ্ধদেব বাবু তখন ছিলেন এবং প্রচন্ড রকম শুনতে হয় যে পশ্চিমবঙ্গে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট মুসলিম কিন্তু গভর্নমেন্ট জবে তারা থ্রি পার্সেন্ট এটা প্রচন্ডভাবে শুনতে হয় এবং নরেন্দ্র মোদী নিজে একটা টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে এডিটোরিয়াল লিখেছিলেন যে আমাকে বলা হয় আমাদের এখানে মুসলমান ফাইভ পার্সেন্ট সরি মুসলমান নাইন পার্সেন্ট কিন্তু তারা গভর্নমেন্ট জবে ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাঁ এবং নরেন্দ্র মোদী নিজে একটা টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে একটা আর্টিকেল লিখেছিল তখন তখন মানে তার উচ্ছাসা অবশ্যই ছিল এবং সে মিডিয়া আউটরিচ ছিল তখন সে মিডিয়া আউটরিচ করতে চেয়েছিল এটা নিয়ে এবং তখন বেরিয়েছিল তো তখন কিন্তু মানে কমিউনিস্টদের ভালো রকম শুনতে হচ্ছে চারিদিকে যে তোমরা করলে এটা কি কমিউনিস্টরা বলছিল যে না আমরা বড় অপারেশন বর্গা করলাম সেখানে মুসলমানরা ইয়ে পেয়েছিল এবং সমস্ত কিছু পেয়েছিল জমি পেয়েছিল বা পঞ্চায়েত সিস্টেমরা আমরা এ করেছি কিন্তু মূলত যখন প্রশ্ন আসলো মিডিল ক্লাস তৈরি করতে পারেনি কমিউনিস্ট রিজিম তারা তিরিশ বছরের ইতিহাসে এবং সেটা বিশাল ভাবে দিন রাত শুনতে হয় এবং তারপর রংনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট আসে সেটার ভিত্তিতে দু হাজার দশে প্রথমবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য টেন পার্সেন্ট একটা রিজার্ভেশন ক্রিয়েট করে এই মুসলমানদের মধ্যে পঞ্চাশটা ওবিসি গ্রুপ ক্রিয়েট করে দু হাজার দশে কিন্তু এটা কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গভর্নমেন্ট করেছিল তখন এবং সেটা করার পর কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করার অবশ্যই সুযোগ পায়নি নেক্সট ইয়ার গভর্নমেন্ট চলে যায় সো প্রিন্সিপালি হি স্টার্ট দিস তারপর কিন্তু যেহেতু দিদি আসলো এবং দিদি আসার পর দেন অবভিয়াসলি শি নিউ দ্যাট আই ক্যান ডেফিনেটলি কালটিভেট দিস অ্যাজ আ ভেরি পোটেন্ট ভোটিং ব্লক এবং অবশ্যই এবং সে কিন্তু ভালো করে অন্তত ইয়েতে অ্যাটলিস্ট ইন লিগাল টার্ম সি এক্সটেন্ডেড দ্য ওবিসিজ এবং সেখানে একশো ছিয়াত্তরটা কমিউনিটির মধ্যে নাইনটি নাইন আর মুসলিম কমিউনিটি ইন দ্য ওবিসিজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট নাও তো উনি তারপর যে আছে দু হাজার তেরোতে একটা অ্যাক্ট আনেন তারপর আবার একটা এরকম করে কিন্তু সি স্টার্টেড এক্সটেন্ডিং ইট অ্যান্ড অলমোস্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সো পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম যদি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট থাকে তো টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট যে সেটা তোমার বলতে গেলে অন্তত করে দেয় যে আমরা যে এরা ওবিসি কমিউনিটিতে থাকবে 
পরবর্তীকালে মমতা পঞ্চাশটা থেকে একশো ছিয়াত্তরটা করলো তার মধ্যে মুসলিম মমতা দিদি ডিড হাও এভার বি নো অ্যাজ মাই অলসো রিসার্চ সেজ it has not translated uh, obviously kichu definitely chakri bakri age theke bereche kintu amra jeta staff commissioner amader jeta data bolche west bengal e 2010 e jodi 5% chilo seta ekhon 6.5% ba 7% hoyeche so khub aste aste bereche emon kichu bareni job prospect 2% job o matro 2 theke 3% age bodhay uh, জব বা এডুকেশন সেরকম এবং আমি সেরকম রিপোর্ট করেছিলাম যে ইউনিভার্সিটি লাইক যাদবপুর কলকাতা এটা ওবিসি ইয়ে রিজার্ভেশন ফলো করছে না কাজী নজরুল ইসলাম জাস্ট কিছুদিন আগে এগেইন দ্য সেম প্রবলেম দে সে দ্যাট দে আর নট ফিট ফর সিলেকশন এনএফএস বলে একটা ক্যাটাগরি সো অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের সময় বা রিক্রুটমেন্টের সময় দে পুট এনএফএস নট ফিট ফর সিলেকশন দ্যাট দে আর নট মেরিটোরিয়াস এনাফ এন্ড দেন দে পুট আ জেনারেল ক্যান্ডিডেট সো uh even though like didi took step at the like uh, at the legislation level implementation level it's still it's a huge issue and that's why uh peers are we jokhon isf er je speech e eta khub bar bar aschilo bar bar je je representation bare ha kintu ei khane mane mane eta tumi bolle je 5 theke 6.5% hoyeche kintu on the other hand amra jodi voting mane pattern dekhi এবারে এবং বাইপোলার পলিটিক্স এ ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাইপোলার পলিটিক্স যেহেতু করে দিল এবং যেহেতু কংগ্রেসের লিডারশিপও ইস্যু বলবো আমি ধরো যে এখন যদি গনি খানের মতো কেউ যদি মালদায় থাকতো যেত না এখানে তারা নিজেদের ঘর বাঁচাতে পারেনি সেটা ঠিক এটা মেনলি আমি সো মেনলি কি করে ধরো যে তোমার ইয়ে চলে যায় যদি তোমার পাওয়ার চলে যায় সো কংগ্রেসের কাছে নেই কিছু নেই মুসলিম একটা বলতে গেলে সলিড যে ভোট ব্যাংক টা ছিল সেটাও এবার কিন্তু টোটালি চলে গেছে দু হাজার এগারো তে কি হয়েছিল যাই না ষোলো তে কি হয়েছিল যাই না কিন্তু এবার সেটা একেবারে চলে গেছে এটা ঠিক যে নন্দীগ্রামের পর তো একটা মুসলমানদের মধ্যে ছিল যে জমি একটা সেটা যেহেতু মানে নন্দীগ্রাম মুভমেন্টে তো মমতাও ছিল জামাতে ইসলামী হিন্দু ছিল সমস্ত ছিল এবং দ্য ন্যারেটিভ ওয়াজ সেট যে মুসলিম যে অপারেশন পর্গ করে মুসলিমদের জমি দেওয়া হয়েছিল নন্দীগ্রাম করে জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড so that and then the rizwanur and everything so that created the huge anti right. cpm wave and that uh, tmc definitely cashed in uh, 2016 definitely she got a huge muslim votes uh, because of all these uh, uh, obviously welfare politics towards uh, muslim community and she cultivated that vote back no doubt about that uh, but 2021 is definitely result of bipolar election ekhane khub clear chilo who is the Uh, powerful opponent against bjp and uh, people totally shifted their vote in masses amra jodi congress ki di tale vote ta amader noshto hobe trinamul ki diye dao right. to malda mushidabad er moto jaygay ekore congress er saaf hoye jawa historically like 1950 er por kokhono kyo hareni mane erokom je onek gulo erokom seat gulo chilo sei seat gulo theo puro saaf hoye jawa that i seta indicate korche শহরের দিকে বিজেপির যে ম্যাসিভ গেম মানে এটার মধ্যে মানে আমি একটা বড় মানে ডিসকোর্স এটা শোনা যায় মানে অফেন কানে শোনা যায় আর কি মানে আমি ধরো বছর দশেক নেই কলকাতায় বা সারাউন্ড নিয়ে কিন্তু লোকজনের মধ্যে দশ বছরে যে অ্যাপিজমেন্ট মানে লোকজনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট পারসেপশনে এই অ্যাপিজমেন্ট টুয়ার্ডস মুসলিম বা এই জিনিসটা কিন্তু পারসেপশনের মধ্যে খুব বেড়ে গেছে যে আগে এটা ছিল না হয়তো এখন 
প্রশ্ন অনেক বারবার খুব স্ট্যান্ডার্ড এবং সেক্ষেত্রে মুসলিমদের নিয়েও সেখানে করা হতো সেখানে ডেটা ফেটা ম্যাটার করে না দ্য পারসেপশন ইজ দ্যাট দে আর গেটিং এবং ওই কলকাতার মুসলিম এরিয়ায় মুসলিম ছেলেরা হেলমেট পরে না তাদেরকে ন্যারেটিভ নিয়ে এবং যে আছে এরা একটা প্যাম্পার্ড কমিউনিটি সেইরকম একটা বলতে গেলে করে নিয়ে পলিটিক্সটা তো পলিটিক্স অফ পারসেপশন যেটা মানে আমাকে ভোট দিলে লাথিও খেতে হবে টাইপের but however right. i can say that uh, even though any other political party was there it asked bjp jodi bjp jodi ekta main important political party ei language ashbe shekhane kichu koron nei shekhane kichu koron nei ebong shei khetre jeta ami bolte hobe je mante hobe seta hocche je bjp khub extensively obc reservation ni attack korechilo tader obc morcha khub active chilo বেঙ্গলি মুসলিম কে ওরা অ্যাটাক করেছিল এক তারা বাঙালি না সেটা পলিটিক্স মানে মুখে না বললেও রাজনীতি আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওবিসি নিয়ে যে রাজনীতিটা হয় যে ওবিসি নিয়ে দেড়া অ্যাপিজমেন্ট যে কথাটা খুব বারবার বলা হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্ট জবে থাকলেও সেম এই অ্যাপিজমেন্ট টা বলা হবে যে হ্যাঁ পাক সার্কাসের ছেলেরা হেলমেট করছে না তো এই নিয়ে যে আছে পারসেপশন নিয়ে বা কনস্ট্রাকশন অফ মুসলিম কমিউনিটি ওই এরকম একটা যে আছে সেটার মধ্যেই অপোজিশন পার্টিকে দেখতে হবে যে হাউ দে আর গোয়িং টু ডিল উইথ দ্য মুসলিম কমিউনিটি কিন্তু তৃণমূল যখন অপোজিশন ছিল এটাই ওদের ভোট ব্যাংক ছিল মানে ভোট ব্যাংক যে পার্সেন্টেজ ভোটিং পার্সেন্টেজ আমি বলছি ফর্টি পার্সেন্ট সবসময় ঘোরাফেরা করেছে অপোজিশন পার্টি ঠিক আছে তো সেটা সবসময় ছিল হ্যাঁ বাট দ্য রিজনস হ্যাভ ডিফারেন্ট আগেকার হতো আগে হয়তো অন্য কিছু বলতো এখন যেহেতু আমার যেটা মনে হয় এবং সেটা ওই ওই সার্ভেলেন্স ক্যাপিটালিজম যে বইটাতে আছে যে নাও পিপল ডেফিনেটলি লুক ফর ডেটা দ্যাট কনফার্ম দিয়ার বায়োসেস বায়োসেস একদম so that actually the i believe that that appeasement politics is definitely fall within that kind of uh, politics uh-huh. so you it it about the percentage to maintain korche kintu reason blo mm-hmm. bodle geche shekhane muslim is the primary uh, uh, fulcrum of the politics এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং আমি অ্যানেকডোট আমি পড়লাম সেদিন এই যে বীর সাংভির বইটা বেরিয়েছে না এই কিছু দিন আগে বীর সাংভির জীবন যে বায়োগ্রাফি অটোবায়োগ্রাফি লিখেছে তো উনি 
ছেলে বা মেকে নিও আর দুটো ছেলেই বা মেয়ে যদি প্রেসিডেন্সির হয় তাহলে দুজনের মধ্যে যার সারনেমটা ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে তখন তখন বীর সাংবি জিজ্ঞেস করছে এটা কারণটা কি তো বলছে ওরা ছোটবেলার থেকে বেশি পড়াশোনা করে ইউজুয়ালি ওরা ভালো লিখবে সো অলদো উই মাইট হ্যাভ দিস ভেরি প্রোগ্রেসিভ পস্টারিং ইন পাবলিক বাট বেডরুম কনভারসেশন আর ডিফারেন্ট সেটা হয়তো রিফ্লেক্ট হচ্ছে এখন আর কিছু আমি সেই দিক থেকে আমার মনে হয় না যে হ্যাঁ এটা হতো যে এটা অবভিয়াসলি দেখতে হবে দিদিকেও দেখতে হবে যে হঠাৎ করে এমন একটা লাইক যেমন শাহবানোকে নিয়ে বলা হয় যে বিজেপি গেন্ড শাহবানো কেস রাজীব গান্ধী যেটা করেছিল ইমিডিয়েটলি রাজীব গান্ধী ওপেন দ্য লকস অফ লকস অফ দ্য বাবরি মসজিদ এন অল তো সে দ্যাট ক্রিয়েটেড লাইক একদিকে এটাও করলাম একদিকে ওটাও করলাম এরকম তো দিদি যদি এরকম খুব বেশি একটা আমি ডেফিনেটলি এটা ঠিক যে যদি ওবিসির জন্য যদি একটা নতুন মুসলিম মিডল ক্লাস তৈরি হয় দ্যাট ইজ গোয়িং টু ক্রিয়েট সাম কাইন্ড অফ রিসেন্টমেন্ট এবং দ্যাট ওয়ে দে আর দ্যাট ওয়ে দে আর লাইক রিসেন্টলি বিজেপি এমপি ফ্রম ইউপি সে একটা লিস্ট বললো যে কলকাতা পুলিশে শুধু মুসলিমদের সিলেকশন হচ্ছে অবশ্য ফুল লিস্টটা দেয়নি সেখানে শুধু ওই মানে লিস্ট গুলো বেরি করলো সাম আই থিঙ্ক ওই এত বড় একটা লিস্ট তার মধ্যে হয়তো টেন পার্সেন্ট লিস্ট বের করে দেখে দিল সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিক্রুটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক যে এটা ঠিক যে ইট হ্যাজ বিন আ ভেরি ভেরি কন্টেন্সিয়াস ইস্যু নাইনটিন থার্টিজ এ আ মুসলিম মিডল ক্লাস ওয়াজ ফর্মড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড দেন ইভেন্চুয়ালি সো ওই মেমোরিটা বারবার এরা করছে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে তখন আলাদা রকম ইয়ে ছিল কিন্তু বলে যে পপুলেশন পার্সেন্টেজ আলাদা ছিল দুটো জায়গা এবং সেখানে যখন এই এই হাক আর শ্যামাপ্রসাদ যে মিনিস্ট্রি যখন চলে আসে নাইনটিন থার্টি নাইন সো সেই খানে কিন্তু একটা আলাদা রকমের রাজনীতি তৈরি হয় তো এটাকে কিন্তু অবশ্যই সেটার বিজেপি কিন্তু সেটাকে বারবার সেটাকে চেষ্টা করছে ফাইভ পার্সেন্ট থেকে সিক্স পার্সেন্ট হলেও যে ইয়েতে যদি এটা আমার মনে হয় যে টেন পার্সেন্ট যদি ক্রস করে দিয়ে উইল বি আউজ ব্যাকলাস দ্যাট আই ফিল দ্য ওয়ে দ্য সোসাইটি ইজ বেঙ্গলি সোসাইটি ইজ ইফ দ্য মুসলিম এমপ্লয়মেন্ট এক্সিড টেন পার্সেন্টেজ দি উইল বি আউজ ব্যাকলাস ইন দ্যাট সেন্স এগুলো আমার মনে হয় এগুলো নর্মালি পাক সার কাছে এগুলো তো সবসময় থাকবে ব্যাপার এগুলো কোনো বলতে গেলে ব্যাপার না যে কখন কি থাকবে না থাকবে এবং তারপর সেটা করা উচিত কিন্তু হ্যাঁ বিজেপি কি বিজেপি কিভাবে তার ন্যারেটিভ করবে সেটার অবভিয়াসলি কেউ জানে না কি করবে উইথ রিগার্ড টু হ্যাঁ এটাও ডিপেন্ড করবে যে সিপিএম বা কংগ্রেস তারা কিভাবে পরবর্তী তাদের রাজনৈতিক তাদের যাত্রা মানে তাদের রোড ম্যাপ কি হবে সেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারা যদি তারা যদি আবার ক্লাস নিয়ে বা ক্লাস নিয়ে যদি রাজনীতি শুরু করে বা কোনো মিলিটেন্ট লেবার মুভমেন্ট করে বা এসব যদি করতে সক্ষম হয় তাহলে হয়তো ওরা ডেফিনেটলি এই ডিসকোর্সটা চেঞ্জ করতে পারবে আদারওয়াইজ ইটস ইন সাইকি লাইক অ্যাটলিস্ট ইন দা এটা যারা বলতে গেলে মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে এটা কিন্তু থাকবে ব্যাপারটা সেই সেম সাইকি থেকেই কি তুমি যেরকম বললে যে ওই টেন পার্সেন্ট রিজার্ভেশনটা যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির মতো এলিট কলেজ যেখানে প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্স এর মানে যেগুলোকে প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্স এর ব্যাস্ট সেগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে না হ্যাঁ মানে ওই তো যা অভিজিৎ মুখার্জি প্রেসিডেন্সির সময় যা নিয়ে বলল এবং 
যে আমাদের সময় তখন ছিল না দিস ইজ মানে আলটিমেটলি হচ্ছেটা কি যে আলটিমেটলি to go to a ca and nrc protest is easy to walk in a protest like that that's easy ultimately the question is je jadapur engineering seat e jodi 10 15% barate hoy shekhane tahole je ache shekhane it's going to be problematic so oi byapar gulo kintu je ache definitely i believe je era shobhabe dhyano deyni kintu because that requires some kind of policy exercises ar দ্বিতীয়ত অবশ্যই এই যে কনসেপ্ট অফ মেরিট কনসেপ্ট অফ মেরিট দেট এক্সিস্ট ওকে সে তার বাংলায় কোনো টান থাকবে না বা এসবে থাকবে না সে এইসব বই পড়াশোনা করবে তো সেখান সেই ক্ষেত্রে যে আছে দ্যাট ইজ মাছ মোর আউটসাইড দ্য সিলেবাস দ্যাটস হাউ ইউ আর ইমাজিনিং আর্টেন ফিগার অফ ইন ইউর ক্যাম্পাস উইচ ইজ ভেরি মাচ হোমোজিনাস uh and that's where the admission committee in in these cases uh many times so interview te seta dekhe ebong shei khetre erokom declare kore dae nfs kore dae ba erokom decision niche na but i definitely think that that is a definitely a reason one of the main reason is this they are still uncomfortable with uh, as i said uh, more percentage of muslim students in the campus protto eder kichu proshno ache আছে ঠিক আছে মানে এইটা এইটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে যে মাইনরিটিটা আছে এবং তাদেরকে আমরা হেল্প করতে চাইছি মানে ইটস লাইক এ মোর অফ এ পজিটিভ মানে ইনক্লুসিভ ল রাইট অন দা আদার হ্যান্ড যেখানে ব্যাপারটা ছিল যে ইউ ক্যান নট মেক দিস কাইন্ড অফ লস ওয়্যার ইউ আর ডিসক্রিমিনেটিং बेस्ड অন রিলিজিয়াস অ্যাফিলিয়েশন তো এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি যদি একটু বলো মানে মানে ফরগেটিং অর এনার্জি মানে এনার্জি পিকচার এর ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার স্টোরি হয়ে যায় সি এর সি এর সবথেকে বড় ফেলিয়ার এই আফগান ক্রাইসিস বলে দিল আফগান মুসলিম টার্গেটেড অফকোর্স আটশো শিখ আর হিন্দু আছে সেখানে কিন্তু আফগান মুসলিমরা হচ্ছে এবং আফগান মুসলিমরা ভেরি মাচ অ্যান্টি পাকিস্তান অনেকেশন কে ভারত করতে পারতো কেন করতে পারছে না বা কেন ডিসক্রিমিনেশন সি এ লটা ইজ ভেরি ডিফাইন্ড ইজ নো মুসলিম তো এরকম একটা কিন্তু এই আফগান ক্রাইসিস বলে দিল যে সি এ এর কি কম এবং আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে তো একটা রুল বদলাতে হলো যে না না আমরা সবাইকে ফার্স্ট ট্র্যাক করবো যেটা রিসেন্টলি একটা বলে দিল মানে ব্যাকলাশ ইনিশিয়াল স্টেটমেন্ট বাই দ্য এম ইএ সো ইনক্লুসিভ ল বললেও কিন্তু নাথিং ইজ ডিসাইডেড নাও এখন কথা হচ্ছে যে যে এটা সব থেকে বড় রিজন ছিল যে ওয়ান দ্যাট that muslim saw it as cn nrc together not different joto i je bojha perception ta tomake ekta ki message dilo no perception ta ki jodi home minister jodi chronology erokom kore chronology ha bole dilo to bolchi narrative e chole ache public discourse ha except jodi home minister bole dey who is like the most powerful person in the country tar por there is no point no scope of ambiguity that i am not going to see these things together যারা বোঝাতে আসে না না সি এ তে কিছু হবে না সি এ তে কিছু হবে না সি এ তে কিছু হবে না আরে বাবা তোর মাথায় তো এনআরসি মাথায় ঢুকে আছে সেটা তোদের অমিত শাহ বলেছে হোম মিনিস্ট্রি বলেছে আমি কেন সেটাকে আলাদা করে দেখবো 
ঠিক আছে যদি হোম মিনিস্টার যদি একসাথে ওটা বলে দিয়েছে তো আমার তো এটা মনে সবসময় ভয় থাকবে এটা আজকে এক বছর পরে হোক দশ বছর পরে হোক কুড়ি বছর পরে হোক আমার জেনারেশন ফেস না করুক অন্য কেউ ফেস করবে সি এর সাথে এটা এক্সট্রিমলি লিঙ্কড তো সি এ অ্যাজ এ ল ইজ নট এক্সিস্টিং ইন সাম ভ্যাকিউ দ্যাটস হাউ দ্য মুসলিম থিংস অলওয়েজ ইট ইজ নট যতই এটা ইনক্লুসিভ হোক লটাকে রিফিউজি ল সারা বিশ্বে এরকম অনেক রিফিউজি ল আছে কিন্তু যেভাবে লটা এটা ডিফাইন করা হয়েছে সেটা পরিষ্কার যে যদি আমরা কখনো এরকম যদি করতে চাই এবং স্পেশালি যদি এই ডিটেনশন ক্যাম্প বা যা ডিসকোর্স তৈরি করেছিল সি এনআরসি কিন্তু পাবলিক মেমোরিতে আমার আগামী একশো বছর থাকবে যা এই দু হাজার উনিশ কুড়িতে হয়েছে এটা কিন্তু কখনো যাবে না সেই কারণে যা ওরা স্টেটমেন্ট গুলো দিয়েছে যেভাবে দিয়েছিল এবং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য ওয়ে মুসলিম কমিউনিটি ফেল্ট ইন ইন্ডিয়া সি এ নিয়ে যতই ডিবেট হোক আমি অনেক বসেছি এবং অনেক না 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 এটা তো জাস্ট কারো তো নেওয়া হচ্ছে না এটা তো যারা ভালনারেবল কমিউনিটি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ডিসকোর্সটা যেভাবেই করা হয়েছে কিন্তু আই এম শিওর মুসলিম কমিউনিটি ইজ নট গোয়িং টু সি দ্যাট ওয়ে এবং উইথ রিগার্ড টু হ্যাঁ উইথ রিগার্ড টু হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ অফ দ্য সি এ এজ আই সেড আফগান ক্রাইসিস সেড ইট ইজ এ হিউজ ইস্যু উইথ রিগার্ড টু ইউর ওন স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এজ ওয়েল ইউ কান্ট দ্বিতীয় কথা যে ওইরকম যদি তুমি করে দিতে তার জন্য কি প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে কারণ অলরেডি হোম মিনিস্ট্রির রিপোর্টে মাত্র উনিশ হাজার অ্যাপ্লিকেশন এসছিল যেটা সি এর আগে সময় যে পার্লামেন্টারি কমিটিতে যে ওটা রিপোর্ট দেয় হু অ্যাপ্লাইড ফর সিটিজেনশিপ সি এর রুল এখনো ক্লিয়ারলি ডিফাইন করতে পারেনি এত বছর এত হয়ে গেছে সেটা এখনো করতে পারছে না অনেকগুলো প্রবলেম হবে হাও দে আর গোয়িং টু ডিসক্রিমিনেট ওরা কি মানে বাংলাদেশের পুলিশ স্টেশনের এফআইআর গুলো ওদের ওরা নিয়ে আসবে বা অনেকগুলো পেপার ওয়ার্ক আসবে ওই বিউরোক্রেসিতে সবাইকে কি করে দেবে না দেবে এটা নিয়ে কোনো কিছু এখনো কিছু ডিফাইন নেই দ্য এন্টায়ার ডিসকোর্স ওয়াজ ক্রিয়েটেড সার্টেনলি টু কিপ মুসলিমস ইন চেক অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইটস বিন গোয়িং সি এ নিয়ে এখনো তো ক্লিয়ারলি কোনো রুলস আমি এখনো পড়িনি যে ওরা কিভাবে দেবে আর র্যান্ডামলি যদি বলে যে হ্যাঁ আমরা নবসূত্রদের কমিউনিটিদের যেটা তাদের মধ্যে একটা অংশ মতুয়া তারা বলছে যে হ্যাঁ আমি এদের আমরা এদেরকে র্যান্ডাম আমরা এদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে দিচ্ছি সেটা নাগরিকত্ব কি ন্যাশনাল সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট কারণ এদের কাছে তো অলরেডি সমস্ত কিছু আছে লাইক আধার কার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আছে অবশ্যই এটা ঠিক যে মতু সম্প্রদায়ের একটা হিস্টোরিক্যাল ডিমান্ড আছে তাদের সেটা আইডেন্টিটির সাথে রিলেটেড উত্তরাখণ্ডে যারা আছে তো এই সমস্ততেই অবভিয়াসলি বিজেপির আমার সেখানে পলিটিক্সটা মনে হয় যে অবভিয়াসলি দ্যাট ক্রিয়েটেড হিউজ সিজন বিটুইন দ্য কমিউনিটি মুসলিম <laughs> আমাদের থেকে কম মানে সেদিক থেকে এবং তুমি যদি তাহলে সেই আফগান কমিউনিটি কেউ যদি তুমি সেভাবে ওই যেভাবে একটা এলিয়েন এনিমি মুসলিম কমিউনিটি হিসাবে দেখবে যারা হিন্দু ন্যাশনালিজমে কনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে ইউ আর গোয়িং টু লুজ আ হিউজ অ্যালাই লাইক देयर দে ক্যান বি হিউজ অ্যালাই ইন লট অফ ওয়েজ সেটাকে তোমরা মানে সেটা মিস করছো এটা ঠিক যে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে মধ্যে বলতে গেলে এই ডিভিশন গুলো আছে এবং কিন্তু দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট যারা সেভাবে মানে ওই যদি হোমোজেনাইজ করে যদি তুমি না দেখো তাহলে দ্যাট ইজ হিউজ বেনিফিট টু দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট ইন লট অফ ওয়েজ এবং দ্যাটস ওয়াই মোদি হ্যাড টু ডু সো মাচ অফ লাইক হ্যাড টু সো মাচ ফর লাইক দ্য গার্লফ স্টেট বিকজ হি নিডেড দ্যাট কাইন্ড অফ রিসোর্সেস ফ্রম সৌদি আরব ওর ইউনাইটেড আরব এমিরেটস দ্যাটস ওয়াই লাইক হি লাইক রিচ দ্য এয়ারপোর্ট টু হাগ হিম দ্যাট কাইন্ড অফ that kind of uh, gesture uh, modi government has like at least at the international had to make 
ওদেরকে তো সেভাবে হোমোজেনাইজ করছে না কিন্তু ওর ফুড সোলজারদের ও সবগুলোকে হোমোজেনাইজ করতে মানে হচ্ছে <laughs> ধরো এই মুহূর্তে যদি ধরো যে ইস্ট পাকিস্তান থাকতো এবং সেখানে বাংলার ভিত্তিতে যদি এই রাষ্ট্রটা হচ্ছিল তাহলে কি বাংলাদেশের মুসলমানদের তুমি যদি মুসলমান বলে তুমি দাঁড়িয়ে দিতে তা না তাদের তুমি হেল্প করতে না তো সেখানে তো একটা ফার্স্ট টাইম লাইক পলিটিক্যাল ইসলাম ওয়াজ ডিফিটেড ইন আ ওয়ে দ্যাট সার্টলি দ্যাট দ্য আইডেন্টিটি অফ বেঙ্গলি বিকেম লাইক দ্য মেইন মুসলিমদের মধ্যে এতগুলো এথনিক এথনিক আইডেন্টিটিস আছে সারা পৃথিবীতে এবং এথনিক আইডেন্টিটির সাথে এথনিক ন্যাশনালিজমও আছে they are not defined in that sense by the idea of islamic umma or political islam mm-hmm. or anything they are defined by their pashtun identity they are defined by their uh, specific uh, specific identities and that that is their primary identity often in terms of political language tomar mane ei tomar ei ca nrc related chapter jeto bole involved chile mane ei ta theke tomar mane most striking experience ho dekhi bolo এবং তারা বলতে গেলে তারা বলতে গেলে শাহিন বাগের যে মডেলটা সেরকম ভাবে বলতে গেলে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ সেই শায়রি বা সেরকম তাদের একটা বলতে গেলে এক্সপ্রেশন ছিল উইথ রিগার্ড টু সিটিজেনশিপ অ্যান্ড এভরিথিং সেটা কলকাতায় ছিল যেটা গ্রামের দিকে হয়েছে গ্রামের দিকে কিন্তু সেরকম ভাবে কোনো র্যালি বের হয়নি কিন্তু তার প্রতিফলনটা ভোটে হলো এবং এবং গ্রামের লোকজনই বেশিরভাগ উড হ্যাভ বিন দ্য মেন টার্গেট কলকাতা থেকে বেশি স্পেশালি তারা সেভাবে বলতে গেলে তাদের জমি জমির কাগজপত্র নেওয়া এবং সেই দৌড়াদৌড়ি করা তো সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু গ্রামের এক্সপ্রেশনটা পলিটিক্যাল এক্সপ্রেশন উইথ রেগার্ড টু এনআরসি ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট তো সেখানে তৃণমূলের র্যালিগুলোতে প্রচন্ড হঠাৎ করে ভিড় বেড়ে যাওয়া এবং সেখানে সোনা এবং সেইরকম ভাবে একটা মবিলাইজ হওয়া এবং তৃণমূল সেটাকে মবিলাইজ করেও ছিল যে মমতা এখানে করতে দেবে না এবং তার ভিত্তিতে কিন্তু মবিলাইজ হয়েছিল তার জন্য কিন্তু তারা সেভাবে এমন না যে মালদায় প্রটেস্ট করছে সিএনআরসি নিয়ে সিম্বলিক প্রোটেস্ট কিন্তু খুব কম হয়েছে অন্য জায়গায় কলকাতা ছাড়া যে ওই একটা জায়গায় এসে প্রোটেস্ট করা বাট হ্যাঁ কিন্তু একটা ঠিক যে সারা ভারতবর্ষে একটা সেই রকম হোমোজেনাইজ যেটা রেসপন্সও ছিল যেহেতু তাদেরকে একটা হোমোজেনাইজ আইডেন্টিটি দেওয়া হয় রেসপন্স ছিল দ্যাট ইজ দ্যাট সিভিক অ্যাসোসিয়েশনের ভিত্তিতে একটা সিভিক ন্যাশনালিজম নিয়ে যায় একটা নতুন করে একটা মুভমেন্ট যেটা দেখতে পাওয়া সেটা আমরা দেখলাম তৈরি করেছিল লেফট গ্রুপ গুলো এটা মানতে হবে to the tmc also there was a huge issue within the muslims with regard to that je jeta niye khub beshi ekta chilo je jodi tmc jodi ca nrc niye kintu pashchimbonger 30 ta attahotta hoychilo tar moddhe ebong tar moddhe je ache je hindu musalmaner shongkha ta ei jara attahotta korechilen thik je mane west bengal er hindu muslim janasongkhar onupat jeta ratio jeta তো আমার কাছে পেপার কাটিং আছে মানে দক্ষিণ দিনাজপুরে একজন বৃদ্ধ বলছে যে আমি পেলাম না ডকুমেন্ট এবং তা সে ফাঁস লাগি আত্মহত্যা করলো এসব সমস্ত নভেম্বর দু হাজার উনিশে নভেম্বর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এগুলো ঘটনা ঘটছে 
এবং সেখানে যদি দেখা যায় তো সেখানে মুসলমানরা প্রচন্ড রকম ইয়ে ছিল বলতে গেলে অ্যাজিটেটেড ছিল এ ব্যাপারে যে লেফট ইস গ্রুপ বা এই সমস্ত যাদবপুরের ছেলে পুলে এরা সবাই পাক সার্কাসে এসেই কেন এখানে করছে মানে এখানে যেখানে ভিড় আছে বা যেখানে মুসলিম এরিয়াস আছে ওখানেই কেন ওরা প্রোটেস্টটা করছে এটা বারবার আসছিল যে তারা সন্তোষপুরে কেন করছে না যেখানে এতগুলো আহ এতগুলো তোমার বলতে গেলে ইয়ে আছে রিফিউজি কলোনি গুলোতে কেন করছে না তাদের অত প্রবলেম হবে তারাও তো তাদের অত প্রবলেম হচ্ছে তাদের মধ্যে অর্গানাইজেশন কেন করছে না so ultimately they were there was so much distrust that uh, they only want to use our uh, crowd to establish themselves as um, uh, mm. establish themselves as politically they are not organizing among the hindu community where uh, this issue is as uh, as serious as us so eta ni kintu one kintu criticism cholchilo tokhon লিখে দিল এবং আমার মনে হয় যে ইন্টারন্যাশনালাইজ না হলে গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই প্রসিড করত বিষয়টা ইন্টারন্যাশনালাইজ হয়ে গেল এবং তারপরই তারপরই যে আছে একটু গভর্নমেন্ট নরম হলো যেভাবে যে জায়গায় ওরা প্রোটেস্ট করছিল তো আমি বলছি যে ধরো এই বিজেপি রিসেন্টলি যেরকম হিন্দুদের মধ্যে একটা ম্যাসিভ ওয়েভ অফ পোলারাইজেশন তৈরি করেছে তো এর কাউন্টারে কি মুসলিমদের মধ্যে তুমি ফেয়ার করো যে একটা সিমিলার পোলারাইজেশন হতে পারে একটা রিভার্স পোলারাইজেশন যেটার ফায়দা কিছু পলিটিক্যাল পার্টি নিতে পারে যেমন বলা হয় যে টিএমসি এর অনেক মুসলিম ফেস যেমন সিদিকুল্লা চৌধুরী থেকে শুরু করে ইদ্রিস আলী থেকে শুরু করে আরো বিভিন্ন যারা ফেস আছে তাদের বলা হয় খুব কমন আর খুব পোলারাইজিং ফিলিংস সেটা নিয়ে তোমার কি দেখো যারা অর্গানাইজ করে যারা অর্গানাইজ করতে পারে সো এই ক্যাডার ভিত্তিক যেরকম ব্যাপার এটা ঠিক যে এরকম একটা বাইনারিতে এরকম একটা বাইনারিতে অনেক সময় পলিটিক্স কাজ করে এবং এবং এটা ঠিক যে অনেক সময় বলতে গেলে যে যে ওয়েসির যে পপুলারিটিটা ওয়েসির পপুলারিটা ইস দিস দ্যাট ওয়েন Uh, community is feeling uh, uh, powerless uh, then definitely if you are making that okay then such kind of leaders obviously getting very prominent uh, that okay amra we will we will find that kind of issues and everything and that how ebong seta niye ami diye dekhechi jabo mane এটা তো আমি দেখি যে আমি এখানে যেটা পরিষ্কার বলি যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বা এই সমস্ত যেগুলো রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন দে ক্যান ডেফিনেটলি ব্রিং ইন ক্রাউডস অফ লাইক ল্যাক্স অ্যান্ড ল্যাক্স টু শহীদ মিনার অ্যান্ড ইন ধর্মতলা ওরা সেটা করতে পারে কিন্তু তারা কখনো কিন্তু একটা এমএলএ সিট বা একটা কাউন্সিলের সিটও নড়াতে পারবে না কেন নড়াতে পারবে না কারণ পলিটিক্স অ্যাট দ্য লোকাল লেভেল হ্যাপেন্স ইন্ড উইথ ভেরি মাইনুট লোকাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংস অফ পাওয়ার লোকাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কন্টেক্স লোকাল পেট্রন ক্লাইন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লট অফ ওয়েজ so at the discourse level obviously uh, siddiqullah choudhury idris ali they had that kind of statements and that's how they wanted to rally uh, people um, but ultimately okay trinamool have folded dukhte hobe uh, to enjoy power and everything that at in no ways or um, peer zada ke left er sathe ally korte hobe even to win one single seat so that no way they can um, uh, they can i mean have uh, whatever they say at the, in the rhetoric level uh without aligning themselves to parties amar mone hoy na je eder kono shebhabe khomota ache electoral level e uh but at the level of polarization many times it does and i believe when a community is feeling powerless and everything like ami onek gulo dekhlam je oneke je taliban e je support ta jeta korla dekhlam onek kese ebong shei khetre jeno mone hocche je je the the joy of mainly coming the joy of defeating a super power okay j uh, as a like as a representative our representative have like defeated a super power overlooking the atrocities they have done on the afghan people 
okay like what they have done and then the obviously the gender rights question and everything there is some kind of like uh some kind of so whatever powerless they are feeling because of the hindu nationalism here but somehow there is a some kind of thing that we can defeat like that they they are rising the pan islamist kind of discourse and all that so that is there i find um that is i find definitely as a problematic because i know that these people have literally no influence with regard to elect- electoral politics uh neither can ever they will uh, indian democracy is such that you have to make always broad based coalition obviously uh, for the first time i believe that the only party that can break that is bjp because uh, monolithic hindu identity hoye gele are kokhono ar possible mane that can never be um that will be like yeah that's circumvented possible now yeah 85% onno onno kono group e amar mone hoy na je it can ever be done onno kono group e eta kokhono amar mone hoy at least in indian democracy or indian polity it can ever be done even if like let's muslim that uh, let's imagine that all muslims come behind a single political party that can never happen in that sense so that's why i think jahalal nehru had that kind of statement that why jahalal nehru said that Uh, minority communalism can be contained by state but uh, majority communalism will be unstable okay. unstoppable so that was the statement was there kintu ha jira prashno korle seta ekta jayga ache kintu i believe that the push and pull of the democracy will always uh, moderate such groups to amra bodhay tumi ei jinish ta bolle abar western hegemony amar last prashno e ashi ei je 1991 er liberalization movement ta ei ta কেমন ছিল ফর দ্য ওয়াইডার মুসলিম কমিউনিটি সিন্স নাইনটিন নাইনটি ওয়ান আর এইটার একটা কাউন্টার পয়েন্ট হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমরা ইন্ডিয়াতে এখন অলমোস্ট প্যারাল সিস্টেম দেখতে পারি ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেকটা কিনিশিয়ান রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে সোশ্যালিজম ইজ স্টিল ইন ভো অ্যান্ড স্টেটস লাইক গুজরাট ইউপি যেখানে সোশ্যালিজম ইজ অলমোস্ট স্ট্যান্ডার্ড দি কেম ইন অন ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ব্যাঙ্ক কিন্তু সেটা একদম তোমার কি মার্কেট <laughs> বিট <laughs> 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 Uh, is that claim is going to be an individual based as uh, uh, Friedman thought individual based to find so how is it individual claim how is it as a way to get the individual claim uh, she can name uh, the she can again do a Muslim community in Monte definitely they are communities who benefited from the liberalization uh, definitely uh, on a global business uh, তাদেরও বলতে গেলে সেভাবে বিজনেস তারা সেভাবে বেনিফিট করে তাদের মধ্যে সেভাবে টাকা পয়সা আসে কিন্তু সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে এই পলিটিক্সটা এই পলিটিক্সটা কিন্তু এটা সোশ্যাল লেভেলে সোশ্যাল লেভেলে যদি থাকে সোশ্যাল লেভেলে যদি সেই ফ্র্যাকচারগুলো থাকে সেই ফ্র্যাকচারগুলো কেউ আমার মনে হয় যে সেটা আরো প্রকাশ করে দেয় এই এইরকম একটা ইকোনমিক মডেল কারণ সেখানে হচ্ছে যে ওই এগেন অ্যাজ আই সেট যে কোয়েশন অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিসোর্সেস স্পেশালি যেহেতু এত পয়সা আসছে ফরেন ডিরেক্টেড ইনভেস্টমেন্ট আসছে এত কোম্পানি আসছে তো কে পাচ্ছে সেই সবগুলো এবং সেখানে কিভাবে সেটা ক্লেম করা হবে সেই ক্লেম করার বেসিসটা তার পর আরও বেশি তারপরে আপনাদের যেটা ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে সেটা আরও বেশি আইডেন্টিটি হয়ে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েবেরিয়ান মডেল সেখানে ফলো হলো না যে যত আমরা মডার্ন হবো যত আমরা ক্যাপিটালিস্ট হবো আমরা তত ইন্ডিভিজুয়াল বেসড ভাবতে শিখবো যে আমরা যে একটা ফ্ল্যাটে ঢুকবো আর ফ্ল্যাটে আমরা সবাইকে পাশের বাড়িতে কে আছে নিজের বাড়িতে কে আছে সে কিঞ্চিত সবাই ভাববো না ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে পরিষ্কার যে 
ফ্ল্যাটে যে আছে বাঙালি মাছ খেতে পারবে না যেটা হচ্ছে আমি গুজরাতে আমি গেছিলাম ওরা জানতেও চাইনি আমি মুসলমান কিনা ফার্স্টে শুনলো বাঙালি না মাছ এখানে অ্যালাউড না তো মুসলমান হলে তো আরো তাড়িয়ে দিত কিন্তু বাঙালি শুনেই বলেছিল তো ওই বললাম যে মেনলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি সেই আইডেন্টিটিস গুলো যা ছিল একশো বছর আগে ফ্ল্যাট করেও তো তুমি ফ্ল্যাট করেও তো সেগুলো তুমি শেষ করতে পারলেন না আলটিমেটলি তো যে সোসাইটি রুলেও তো সেগুলো ঢুকছে ইন্ডিভিজুয়াল বেসড সেখানে থাকছে কোথায় এবং যে মার্কেট সেক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাচ্ছে যে কে কত মার্কেট থেকে বেশি নিতে পারলো সেটার একটা আলাদা কম্পিটিশন হয়ে যাচ্ছে তো হ্যাঁ আমার মনে হয় না যে এটা উইথ রিগার্ড টু দিস সোশ্যাল ডিভিশন ইট হ্যাজ ওনলি হাইলাইটেড সোশ্যাল ফ্র্যাকচার মোর এবং সেই সাথে তোমার বাইনারি রাইটসটাও মোরাল লেস মানে জানি না এটা এটা মানে এটা একটা কোরিলেশন এবং সেটা কজেশন কিনা এটা হয়তো কন্ট্রোল করা মুশকিল কিন্তু ইট মাইট বি देयर মাইট বি সামথিং ইন ইট না মানে এটা তো আছে যে এটা তো আমরা বলছি যে মানে জোয়া হাসানের একটা বই আছে যে ইকোনমিক কম্পিটিশন মে লিড টু কমিউনালাইজেশন এই সব অংশ থেকে অনেক জায়গায় যে আছে সিএনআরসি নিয়ে যদি দেখা যায় যে পুরনো একটা বলতে গেলে ব্যাপার আসছে যে যে ন্যাশনাল টোয়েন্টি ফোর এর আশেপাশে মুসলিমরা এতগুলো জমি নিয়েছে সেখানে যারা বলতে গেলে বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু রিফিউজি পপুলেশন উত্তর দিনাজপুরে তারা বলছে যে না যদি এনআরসি হয় সবগুলোকে যে আছে এরা এই সব মানে একটা সামহাও যে আছে লজিক টু কমিউনিজম ইকোনমিক বয়কট এন্ড দেন এনজয়িং দোজ ইকোনমিক রিসোর্সেস তো সেই ক্ষেত্রে অনেকভাবে সেরকম ভাবে কিন্তু হয়েছে যাকে বলে যে ক্যাপিটালিজম বা ক্যাপিটালিস্টিক যে কম্পিটিশন এবং গ্রিড ইজ গুড এবং সেখানে কোন টাইপের গ্রিড কোথায় যাবে সেখানে কিন্তু এই স্পেশালি অলরেডি যে অলরেডি যে ডিভিশন ছিল সেটা কিন্তু আরো বাড়িয়ে দিয়েছে মানে ইটস নট অল এস পজিটিভ সাম মানে যেটা তোমার এই ধরনের লিবারাইজেশন বা এই ক্যাপিটালিস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক যেটা মানে যেটা সর্ট অফ সেল করা হয় যে দিস ইজ এ ভেরি পজিটিভ সাম মানে ইউ গেন এন্ড আই গেন এন্ড উই বোথ রাইজ আর কি তো সেইখানে এটা সব সময় হচ্ছে না মানে এখানে ধরো এইটার ফলে যে এমপাওয়ারমেন্ট গুলো হচ্ছে মানে একটু তো ইন্ডিয়া তো হায়ারার্কিয়াল মানে ইনিশিয়ালি আমাদের এলিটিস ক্লাস সব কিছু কন্ট্রোল করতো তারপর থেকে কিছু আরো ধরো কিছু ওয়েলথ হলো এবং সেটা তার পরের ক্লাসে এলো এবং সেই পরের ক্লাসে তাদের যারা না হয় ধরো যে ভালো পড়াশোনা করলো ইয়ে থেকে কিছু বলে প্রেসিডেন্সি যাদবপুর আর এসব জায়গা থেকে তারা তো বিদেশে চলে গেল বা তোমরা পিএইচডি করছো এখানে কিন্তু ইকোনমিক ক্যাপিটাল তো যাদের কাছে ছিল আগে এবং সেক্ষেত্রে যে গ্রুপের কাছে অলরেডি টাকা পয়সা ছিল তারাই আরো আরো এখন বেশি প্রমিনেন্ট বাঙালিরা সেভাবে কোনো অন্তত মানে ইয়ে ক্ষেত্রে অর্থ মানে ইয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো এগোতে পারেনি যাদের কাছে টাকা ছিল লিবলাইজেশনের পর কলকাতা তাদের হাতেই চলে গেছে বাঙালিদের কাছে আরো নেই পঞ্চাশ মানে কি ছিল পঞ্চাশের দশকের কাছে কি ছিল বা সত্তর দশকেও যা ছিল সেটা নেই আমি ব্যাঙ্গালোরে আছি আমার বাড়ির সামনে একজন একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট খুললো কেন যে ও আগে নব হোটেলে চাকরি করত চাকরি চলে গেছে ও এখন বাঙালি একটা রেস্টুরেন্ট করলো তো এরকম তো আমি প্রচুর দেখছি যে মানে কোভিডে অনেক লোকে প্রায় এত লোকের চাকরি চলে গেছে তো এটা কিন্তু কন্ট্যাক্ট করছে ভালো রকম ভাবে আমার প্রশ্ন বোধ হয় এটাই ইটস ভেরি রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন 
তোমার কি মনে হয় আমাদের টিপিক্যাল সে ক্যাপিটালিস্ট ধাঁচে বা লিবারাইজেশন ফ্রেমওয়ার্কে কি এই রিডিস্ট্রিবিউশনটা করা পসিবল এট অল মানে আমরা তো তিরিশ বছর দেখলাম হয়নি এখনো এনি পলিটিক্যাল পার্টি যারা মেন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টি ধরে নাও বা বিজেপি বা কংগ্রেস ওদের সোশ্যাল এজেন্ডা আলাদা হতে পারে কিন্তু ওই নিউ লিবারেল কনসেন্স কিন্তু ওরা ওখানে কিন্তু আজকে একটা টেকনোক্র্যাট আসছে আর টেকনোক্র্যাট যাচ্ছে কিন্তু ওদের কথার মধ্যে পার্থক্য কিন্তু উনিশ বিশ ওই সোশ্যাল এজেন্ডাটা ইজ ডিফারেন্ট বাট ইকোনমিক এজেন্ডা ইজ দ্য সেম রিয়েল চেঞ্জ ক্যান প্রবলি ওনলি কাম ফ্রম ইকোনমিক্স তোমার কি মনে হয় I mean, uh, definitely, I'm a development uh, teacher. I mean, actually, I'm a post-development teacher. I'm going to go uh, uh, beyond that. Like, hey, jay, uh, jay high consumption is a high consumption society. It's uh, a sustainable thing. Uh, high consumption society. It's a very sustainable thing. 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 মানে সুন্দরবন পর্যন্ত তো ঢুকে গেছে ব্যাপারটা কলকাতা বেশি দূর নেই তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে কে কিভাবে এখন এই সেই গ্রোথ এনজয় করবে তো আমরা এখন কথা বলছি অনেকে ডি গ্রোথ এর অবভিয়াসলি উইআর টকিং অ্যাবাউট ডি গ্রোথ উইআর টকিং অ্যাবাউট পোস্ট ডেভেলপমেন্ট তো আমি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই নিউ লিবারেল রিজিম ইজ নট সাস্টেনেবল আমি তো ডেফিনেটলি তার পক্ষে আছি এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাজ আই সেট যে লোকাল আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা কোন দিকে টাকা পয়সা খরচ করব কিভাবে টাকা পয়সা জেনারেট করব এটা নিয়ে কিন্তু নতুন করে ভাবতে হবে কিন্তু হ্যাঁ এই মডেলটা যেটা আছে এটা একেবারে আমার জাস্ট লাস্ট একটা কমেন্ট ঠিক প্রশ্ন নয় যেটা আমরা দেখেছি যে লিবারালাইজেশনের পরে বা মডার্নাইজের পরে যে পাওয়ার স্ট্রাকচার গুলো ছিল আগে যেমন পাশ্চাত্যের যে ফিউরাল স্ট্রাকচারটা ছিল সেটা মেটামর্ফোস করে একটা অন্য টাইপের পাওয়ার স্ট্রাকচার এসছে কিন্তু মানে হায়ার এড কেটে প্রায় একই আছে এবার পাশ্চাত্যের যে ফিচারটা আমরা দেখি যে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সোসাইটি বা যেরকম বললে যে ফ্ল্যাট তুলে কেউ কারোর খোঁজ নেয় না সেই ব্যাপারটা আমার এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যদি তুমি মাছ খাও নিশ্চয়ই খোঁজ নেবে আমার যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে ইন্ডিয়াতে তুমি যেরকম বললে এই যে গুজরাটে যে তোমার যেটা মানে দেখেছ যে এই গুজরাটিরা বলছে যে বাঙালি মাছ খাচ্ছে সেই জন্য আমরা ফ্ল্যাট দেবো না এই ব্যাপারটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো তো আর তোমার কি মনে হয় যে পরে মানে যত লিবারালাইজেশন প্রসিড করবে এই মানে নেক্সট কামিং ডেকেস যত মানে গ্রোথ হবে অর্থনীতি বাড়বে তত কি ইন্ডিয়ান সোসাইটি আরো ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হয়ে এই আইডেন্টিটি গুলো আস্তে আস্তে মানে ডাইলিউট হতে থাকবে নাকি ইন্ডিয়ার কিছু ইউনিক একটা ব্যাপার আছে যে এই ব্যাপারটা খুব একটা রিজিট সেট ইন স্টোন আছে আইডেন্টিটি গুলো যে জন্য সবাই ওভারলি অ্যাসার্ট করে এই গ্রুপ গুলো কিছু পেতে চাইছে লিবারালাইজেশন থেকে আর এই আর কোনটা কাম্য এই সোসাইটি বেশি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হয়ে যাও নাকি আইডেন্টিটি গুলো প্রিজার্ভ করে এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় আমি সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ব্যাপারটা দা আইডিয়া অফ ন্যাশনালিজম ইনক্লুডেড এভরিওয়ান অ্যান্ড সেখানে সেখানে সবাই তার সক্রিয়তা বজায়ও রাখছে আর সাথে একটা কমিউনিটি ফিলিংও পাচ্ছে যেটা বলা যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি তো সেদিকে মানে রবি ঠাকুর এখানে আমার আইডিয়াল সেখানে বলা যেতে পারে একটু একটু সবার নিতে হবে একটু গান্ধীর আইডিয়া অফ কনজামশানও নিতে হবে সেটাও একটু ইম্পর্টেন্ট আছে সেদিক থেকে আর এদিকে আমাদের যেটা ভাবতে হবে যে কারণ একটা জিনিস হচ্ছে যে এখন এটা কিন্তু সত্যি সবাইকে এটা বিশাল বড় একটা প্রবলেম যে আফগানিস্তানের পর এভরিওয়ান ইজ অবভিয়াসলি সেইং দ্য আমেরিকান সেঞ্চুরি ইজ ওভার ওকে দিস ইজ আউজ হিউজ হিউজ থিং সো ইফ ইট ইজ ওভার ফর লিবারেল ডেমোক্রেসি liberal democracy and then individual rights and lgbt rights and uh, everything shekhane tahole ebar tahole ki jodi clamp down ebhabe jodi hoy seta ki kammo seta obosshoi kammo na jeta asche to e kintu tar ekta reason etao je tar ekta etao reason je bosniate 
যদি আমেরিকা যদি সাকসেসফুল হয়েছিল কারণ সেটা ডিমান্ড নিচে থেকে এসছিল দ্য ডিমান্ড কেম ফ্রম দ্য বটম অ্যান্ড স্পেশালি দ্য রেসপন্ড টু দিস হিউম্যান রাইটস ইস্যুজ সিভিল সোসাইটি অ্যাক্টিভিস্ট দে কেম দ্য ইন্টারভিন অ্যান্ড ইট বিকেম আ হিউজ সাকসেসফুল মডেল অফ স্টেট বিল্ডিং অ্যান্ড হোয়াট এভার দ্যাট হ্যাপেন আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে টপ থেকে এবং উইদাউট গিভিং আ ডিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্যাট সোসাইটি দে জাস্ট ওয়েন্ট ইন অ্যান্ড টেকনোক্র্যাটস কেম অ্যান্ড দে থট উইল সলভ ইট ultimately they have left it in a mess why i'm talking it uh, talking about it in indian context talking about it in indian context is je amader ke ekhane kintu ei balance ta korte hobe je ek individual rights ni amra kon byapar gulo ke amra debo ebong there must be certain uh, no go areas obviously jodi bola hoy je majoritarian jodi sentiment ke amra jodi ye kore ni as a marker তাহলে অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক রাইটস কিন্তু চলে যাবে তো সেই রাইটস গুলোকে কিন্তু মেনটেন করতে দিতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম গ্রুপ রাইটস এর যেগুলো প্রবলেমেটিক আসপেক্টস আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যেগুলো কি হবে না হবে সেটা আমি যাই না কিন্তু আমি এই মুহূর্তে শুধু এটুকু বলতে পারি যে যদি যদি কোয়ালিশন পলিটিক্স হ্যাজ অলওয়েজ বিন বেনিফিশিয়াল ফর ইন্ডিয়া দ্যাট আই ক্যান সি বিকজ দে হ্যাভ বিন সো মেনি পুশ অ্যান্ড পুল সো যদি বিজেপি যদি শক্তিশালী হয় আরও তাহলে ইট উইল নট অল বি ব্যাড ফর মুসলিম লাইক মাইনরিটি বাট উইল বি ফর এনি মাইনরিটি বিকজ শুধু গ্রুপ রাইটস এরই কথা হবে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস উইল বি গন যদি এটা যদি আরো দুটো টার্ম থেকে যায় গ্রুপ রাইটস আমার মনে হয় তারপর আর কথা শুধু গ্রুপ রাইটস এরই কথা হবে যে মেজরিটি থিঙ্কিং দিক দিস ওয়ে দেন অবভিয়াসলি দিস ইজ রাইট অ্যান্ড নট অনলি ইন সোশ্যাল সেক্টর বাট অলসো ইন ইকোনমিক সেক্টর অ্যান্ড এভরিওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল সেখানে থাকবে না কিন্তু আমাদের পড়াশোনা এবং সমস্ত ক্ষেত্রে এটা দেখো যে কি হয় কোন দিকে যাই ওটাই not in through ethnocentric nationalism but constitutional nationalism no. essentially oh, okay. of course of course thank you adil da ajke ashar jonno to onek shomoy niyechi amra khub bhal laglo ajke thank you so much khub bhal laglo tomar sathe gopo golpo kore atlas khub bhalo laglo arek din boshabe nishchoi asha kori ami alokpat korte parlam bhalo kore byapar ekebari ekebari khub bhalo onek important crucial byapar ni kotha bolta holo ঠিক আছে ঠিক আছে চলো ভালো থাকো চলো দাদা